ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ చాలా రోజుల నుంచి స్టోరీస్ అప్లోడ్ చేయలేదు మీరు ఎంత మిస్ అవుతున్నారు నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే చాలా మిస్ అవుతున్నా బట్ నన్ను నమ్మండి అసలు వన్ పర్సన్ కూడా టైం వేస్ట్ చేయలేదు చాలా ప్రొడక్టివ్ పని చేసినాం మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి లాంచ్ చేసినాం అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది దాని గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు దాని గురించి కూడా మెన్షన్ చేస్తా బట్ ఒక అమేజింగ్ స్టోరీ చెప్తా ఈరోజు నేను ఎప్పుడు కూడా అమేజింగ్ స్టోరీ చెప్తా అమేజింగ్ విషయం చెప్తా అని చెప్పి చెప్పాను బట్ ఎందుకు ఈరోజు చెప్పబుద్ధి అవుతుంది లైఫ్లో మీరు మర్చిపోరు బికాస్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్ నా లైఫ్ మార్చిన విషయం నేను మీకు ఈరోజు చెప్తున్నా చిన్నప్పటి నుంచి మనకు మన పెద్దలు చెప్తూ పెంచుతారు కదా మన పేరెంట్స్ కానీ చాలామంది పెద్ద మనుషులు కానీ టైం చాలా విలువైంది టైం కంటే విలువైంది ఏది లేదు డబ్బు కంటే టైం విలువైంది ఏది పోయినా మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది కానీ టైం పోతే రాదు ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్తారు మనం కూడా వింటాం నిజమే అనిపిస్తుంది కానీ దానికి రీజన్స్ ఇయ్యరు అసలు టైం నిజంగా విలువైందేనా టైం పోతే నిజంగా మళ్ళీ రాదా ఈరోజు పది గంటలు అయింది అనుకో రేపు మళ్ళీ పది అవుతుంది కదా అది ఇది ఒకటే టైం కాదా అసలు టైంకి నిజంగా డబ్బు కంటే ఎక్కువ విలువ ఉందా డబ్బు అంతే విలువ ఉందా అసలు ఈ ప్రపంచంలో దేనికి లేనంత విలువ టైంకి ఉందా ఒకసారి ఆలోచించండి నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ ఫీజు కట్టమని ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇచ్చిండు సమ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కాలేజ్కి పోయేటప్పుడు బస్సులో నా పర్సు పోయింది నాలుగు వేల రూపాయలు పోయినాయి మామూలు బాధ కాలే ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చి ఆ రోజే కూడా చెప్పలేదు నేను మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత చెప్పిన ఏం కూడా అర్థం కాలే అంటే జీవితం అంతా కోల్పోయినట్టు అనిపించింది నాకే కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి నాలుగు వేల రూపాయలు పోయినా మైండ్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడో జరిగిన ఇంటర్మీడియట్లో నా నాలుగు వేలు పోయిన విషయం నాకు ఈ రోజుకి గుర్తుందంటే అంత మెమరీస్లో స్టోర్ అయిందంటే ఎంత బాధ పెట్టింటుంది ఆ విషయం చాలా బాధ అయింది రోజు తర్వాత త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత మా నాన్నకి చెప్తే ఈజీ తీసుకున్నాడు మా అమ్మకి చెప్తే నాలుగు వేల రూపాయలే కదా పోతే పోనీ అని ఎన్నో లక్షల రూపాయలు పోయినాయి నాలుగు వేల రూపాయలు కదా అంటే నాకు అర్థం కాలే లక్షలు పోయినాయని కూడా అనలే మా అమ్మ లక్ష రూపాయలు ఉడగొట్టినావురా లక్షల రూపాయలు ఉడగొట్టినావు నాలుగు వేలకు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నది ఎందుకన్నది అర్థం కాలే సర్ప్రైజింగ్గా చూసిన మా అమ్మని మా అమ్మ ఇక్కడన్నా చదివిందా ఇక్కడన్నా విన్నదా తన సొంత నరేషన్తో చెప్పిందా నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు కానీ మైండ్ బ్లోయింగ్ థింగ్ ఒకటి చెప్పిందా ఆ విషయం ఈ రోజుకి నాకు గుర్తుంది అదే విషయం నేను మీకు చెప్తా ఇప్పుడు ఎంత సింపుల్ తెలుసా లాజిక్ నాకప్పుడు సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉండే మా అమ్మ నాకు పదేండ్ల తర్వాత నువ్వు ఎట్లు ఉండాలనుకుంటున్నావు అని అడిగింది టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత సంపాదించాలనుకుంటున్నావురా అని అడిగింది అప్పటికే అందరూ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ థౌసండ్ సంపాదిస్తుండ్రు నెలకు సో చెప్పిన మా అమ్మకు లక్ష రూపాయలని ఇప్పటికీ పరిస్థితి ఏం మారలేదు నేను మీకు అడిగినా మీరు అదే విషయం చెప్తారు దర్జాగా హాయిగా దర్జాకు కూడా కాదు హాయిగా హాయిగా కూడా కాదు మనశ్శాంతిగా మనశ్శాంతిగా కూడా కాదు జస్ట్ నార్మల్గా మనం లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే లక్ష రూపాయలు కావాలి నెలకు ప్రజెంట్ సినారియాలో ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో లక్ష రూపాయలు ఉంటే హాయిగా బతకొచ్చు ట్వంటీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ ఉన్నా బతకొచ్చు కానీ నెలకు లక్ష రూపాయలు వస్తే కొంచెం ప్రశాంతంగా బతకొచ్చు ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్ అనుకోండి ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ లేకపోతే డిగ్రీ చేస్తున్నారా ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారా మీరు స్టూడెంట్గా ఉన్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నా లక్ష రూపాయలు సంపాదించే స్టేజ్లో లేదా లక్ష రూపాయలు ఉద్యోగం తెచ్చుకునే స్టేజ్లో మనం ఉంటామా లేదా అందరం ఉంటామా లేదా మీరు ఉండొచ్చు మీ ఫ్రెండ్ ఉండొచ్చు కానీ ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళందరం ఉంటామా ఏ యాంగిల్లో చూసినా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలనుకుంటే ఇంపాసిబుల్ అందరం ఉంటాం ఎందుకంటే అది ఈజీ పని కాదు కదా ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్లా కాలేజ్ కంప్లీట్ చేస్తాను లక్ష రూపాయల జాబ్ రావాలంటే ఈజీ పని కాదు కదా లేదా ఒక ఇరవై ముప్పై వేల జాబ్ వచ్చినా అది లక్ష రూపాయల వరకు పోవాలంటే ఈజీగా రోజు నేను తిని పండుకుంటా అంటే కాదు కదా కష్టపడాలి చెయ్యాలి అయితేనే వస్తుంది ఈ రోజు నుంచి నువ్వు కష్టపడితే ఆ రోజు నీకు లక్ష రూపాయలు వచ్చే స్టేజ్లు ఉంటావు వెరీ వెరీ సింపుల్ లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నావు అంటే అది ఒక్కరోజు ఎఫర్ట్ కాదు కనీసం పది పదిహేను ఏండ్ల ఎఫర్ట్ లేదా నువ్వు ఎల్కేజీ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు చేస్తున్న ఎఫర్ట్ వల్ల నీకు లక్ష రూపాయలు వచ్చే స్టేజ్లో ఈరోజు ఉన్నావు లేదా రేపు ఉంటావు అంత కష్టం లక్ష రూపాయలు సంపాదించడం లక్ష రూపాయలు నీకు నెలకు వస్తున్నాయి అంటే ఈ సండేలు హాలిడేస్ తీసేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కష్టపడుతున్నావు అనుకుందాం ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కష్టపడితే నీకు లక్ష రూపాయలు వస్తాయి అంటే రోజుకు నాలుగు రూపాయలు రోజుకు నాలుగు రూపాయలు నువ్వు సంపాదిస్తున్నావు లేదా సంపాదిస్తావు ఫ్యూచర్లో అంటే నిన్న పడిన కష్టానికి ఈరోజు అంత వస్తున్నాయి లేదా ఈరోజు పడిన కష్టానికి ఒక ఐదారు ఏళ్ళ తర్వాత అంత వస్తాయి నీకు అంటే అది ఆ రోజుకు నాలుగు వేలు కాదు ఇన్ని రోజులు నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు పెట్టుబడి
అందరూ డబ్బుల విలువ మాట్లాడతారు కానీ టైం విలువ ఎవరు మాట్లాడాడు ఈ రోజు నీకున్న టైం విలువ గంటకు ఐదు వందల రూపాయలు నువ్వు గంట సేఫ్ వేస్ట్ చేస్తున్నావు అనుకో ఐదు వందల రూపాయలు వేస్ట్ చేసినట్టే నువ్వు రోజంతా వేస్ట్ చేస్తున్నావు అనుకో నాలుగు వేల రూపాయలు నువ్వు వేస్ట్ చేసినట్టే కదా అట్లా ఎన్ని రోజులు వేస్ట్ చేసింటావు ఒక రోజు వేస్ట్ చేసి ఎప్పుడన్నా బాధపడ్డావా నాలుగు వేల రూపాయలు పోయినాయి నాలుగు వేల రూపాయలు పోయినాయి నా నాలుగు వేల రూపాయలు పోయినాయి నాలుగు వేల రూపాయలు ఎవడో దొంగ ఎత్తుకపోతే లేదా ఇక్కడో పడిపోతే దొంగతనం అయిపోతే చెప్పలేనంత బాధపడతాం ఈ రోజు కాదు రేపు పొద్దున పెళ్ళై పిల్లలు పుట్టితే వాళ్ళకు కూడా చెప్పుకొని తిరుగుతాం తెలుసా ఇట్లా బస్సులో పోతుంటే నాలుగు వేల రూపాయలు పడిపోయినాయి అని ఏడుమ పెట్టుకొని చెప్తాం ఎన్ని రోజులు వేస్ట్ చేస్తున్నాం ఎన్ని గంటలు వేస్ట్ చేస్తున్నాం నేను రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడమని చెప్తలేను ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోతే ఇంక ఎనిమిది గంటలు నాకు నచ్చిన పని చేసుకుంటే ఎనిమిది గంటలు నా ఫ్యూచర్ కోసం నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కదా నేను పెట్టుబడి పెట్టాలి కదా ఎన్నో రోజులు ఏం చేయకుండా గడుపుతాం తెలుసా చేయాలంటే డబ్బులు వచ్చే పని అవసరం లేదు ఇప్పుడు చేసే పని డబ్బులు రాని పని కూడా రేపు డబ్బులు వచ్చే పనికి అది డైరెక్ట్ గా లింక్ అవుతుంది అది ఎట్లా మర్చిపోయినాం అంత చిన్న లాజిక్ ఎట్లా మర్చిపోయినాం మనం నేను జస్ట్ ఐదేండ్ల పదేండ్ల తర్వాత లక్ష రూపాయల గురించి మాట్లాడుతున్నా ఆ లక్ష రూపాయలు సంపాదించాలంటే ఈ రోజు ప్రతి సెకండ్ నీకు విలువైనదే అట్లా ఎన్ని గంటలు వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఎన్ని రోజులు వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఒక్క రోజుకి నువ్వు నాలుగు వేలు ఇట్లా పొడగొడుతున్నట్టే ఒక కోర్స్కి నేను నాలుగు వేలు కడితే బాధపడతా రోజుకు నాలుగు వేలు కడుతున్నావు నీ లైఫ్ కోర్స్కి నువ్వు నీ లైఫ్ కోర్స్కి రోజుకు నాలుగు వేలు కడుతున్నావు అర్థమవుతలేదా నేను మా అక్క ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయినాం హిమాయిత్ నగర్లో ఉంటుంది ఒకటేసారి జాయిన్ అయినాం మా అక్క ఎంబీఏ అయిపోయిండే నాది డిగ్రీ అయిపోయింది మా నాన్న కష్టపడి పైసలు జమ చేసి కట్టిండు లక్ష ఇరవై వేలు కట్టిండు అరవై అరవై వేలు ఫీజు ఆరు నెలల కోర్స్ అది నాకు అప్పుడు తెలియదు అది ఆరు లక్షల కోర్స్ అది అరవై వేల కోర్సే అనుకున్నా అరవై వేలే కదా అనుకున్నా నేను ఆరు నెలలు హాలిడేస్ కూడా ఉండకుండా కానీ హాలిడేస్ ఉన్నాయనుకొని తీసేస్తే ఆరు నెలలు అంటే నూట ఎనభై రోజుల ముప్పై రోజులు తీసేస్తే నూట యాభై రోజులు రోజు ఎనిమిది గంటలు క్లాస్కి పోయి వస్తుంటే నూట యాభై రోజులు రోజుకు ఎనిమిది గంటలు అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవర్స్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన దాంట్లో ఈ లెక్క ప్రకారం గంటకు ఐదు వందలు వేసుకున్న మనకి నాలుగు జీరోలు ఈ రెండు ఈ రెండు జీరోలు తీసుకుంటే ఇంకొక ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్టీ అంటే నేను ఆరు లక్షల రూపాయలు నా టైం ఇన్వెస్ట్ చేసిన అరవై వేల రూపాయలు కోర్స్కి మా నాన్న కట్టిండు అంటే ఆరు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు అయింది ఎంత సింపుల్ చూసినావా లాజిక్ ఇక్కడ మనం టెన్ పర్సెంటే కడుతున్నాం ఫీజులు నైంటీ పర్సెంట్ మనం టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ద రేషియో ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మనీ ఈజ్ నైన్ ఈస్ టు వన్ టైంకి తొమ్మిది విలువ అయితే మనీకి వన్ విలువ కానీ దీన్నే పట్టించుకొని తిరుగుతాం ఆ కోర్సు లక్ష రూపాయలు అంటారా ఆ కోర్సు పదివేలు అంటారా ఆ కోర్సు పదివేలు కాదు ఆ కోర్సు లక్ష రూపాయల పదివేలు నువ్వు కడుతున్నావంటే దానికి టెన్ టైమ్స్ నీ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు దానికి అది పట్టించుకోం ఇప్పుడు నాది వింటున్నావు కదా నువ్వు టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి వింటున్నావు కదా ఈ పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు నువ్వు వింటున్నావంటే కనీసం అది ఒక ఎనభై తొంభై రూపాయల విలువ అయింది నేనేం ఫ్రీగా చెప్తలేను నీకు ఎనభై రూపాయలు నువ్వు నాకు ఇస్తున్నావు ఎనభై రూపాయలు ఇచ్చి వింటున్నావు ఇది ఫ్రీగా వింటలేవు నాకు ఈ వీడియో లక్ష మంది చూస్తారు మినిమం అంటే ఎనభై లక్షల రూపాయలు నాకు వస్తున్నాయి మీ టైం నేను తీసుకుంటున్నా కదా సో ఎనభై లక్షల రూపాయల వీడియో ఇది ఫ్రీ వీడియో కాదు ఇది సో అర్థం చేసుకోండి ఎప్పుడు కూడా డబ్బు తోగలవకండి నీ టైం ఎంత వేస్ట్ అవుతుంది నువ్వు టైం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినావు ఈ రోజు నువ్వు ఎనిమిది గంటలు పనిచేసినావు అంటే నువ్వు నాలుగు వేలు సంపాదించినట్టే కదా ఒక్క రోజు వేస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే నాలుగు వేలు పొడగొట్టుకున్నట్టే రేపు నీ లైఫ్ బాగుండాలంటే ఈరోజు పెట్టుబడి పెట్టాలి పెట్టుబడి డబ్బే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు నీ టైం పెట్టు చాలు పిచ్చెక్కిపోతుంది జనాలకు లైఫ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటుంది ఏది కూడా నీ లైఫ్ని డిస్టర్బ్ చేయదు యూ విల్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ లైఫ్ నెలకు లక్ష రూపాయలు అంటే నువ్వు లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నావు అని కాదు ఆ లక్ష రూపాయలు నీకు వస్తూనే ఉంటాయి కదా అట్లా నీ సర్వీస్ కనీసం ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ సర్వీస్ చేస్తావు కదా అంటే ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినట్టు జస్ట్ సంవత్సరానికే నువ్వు పది పదిహేను లక్షలు సంపాదించినట్టు కదా పదేళ్ళు చేస్తే కోటిన్నర కదా సో ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నట్టు ఈ రోజు నువ్వు పెట్టే ఒక్కొక్క గంట ఎఫర్ట్ రేపు కోట్లకు దారి తీస్తుంది కోట్లు కోట్లు సంపాదిస్తావు అంటే టైం 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 అంటారు కదా డబ్బుకు ఒకటే విలువ లేదు టైంకి డబ్బు కంటే ఎక్కువ విలువ ఉంది అది ఒక్కటే అర్థం కావాలి అదొక్కటే అర్థమైతే మనం చూసే విధానం మారిపోతుంది ఇట్స్ కాల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆలోచించే విధానం మారిపోతుంది అందరు మామూలుగా ఆలోచిస్తే నువ్వెందుకు మామూలుగా ఉంటున్న
మేము ఆలోచించింది ఒకటే నేను చదువుకుంటప్పుడు నేను మా అక్క కలిసి చదువుకుంటుంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కి మా అక్క జనరల్ అవేర్నెస్ లో టాప్ ఉంటుండే మా అక్క ఇంగ్లీష్ లో టాప్ ఉంటుండే మా అక్కకి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో మంచి పర్ఫామ్ చేస్తుండే నాకు జనరల్ అవేర్నెస్ నాకు ఎక్కనే కొండే నాకు ఇంగ్లీష్ అటు ఇటు మార్కులు వస్తుండే నాకు ఒకటే ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చు యాప్టిట్యూడ్ సో ఈ రెండు నెలలు మేము చేసింది కూడా యాప్టిట్యూడ్ నేను మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్ కాదు నేను బైపీసీ తీసుకున్నా తర్వాత బీఏ చదివిన తర్వాత ఎంబీఏ చేసిన సో నాకు ఎక్కడ మ్యాథ్స్ లేదు కానీ ఈ రోజుకి చాలా మంది యాప్టిట్యూడ్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అనుకుంటారు యాప్టిట్యూడ్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ కాదు అని ఈ రోజు నేను చెప్పే ప్రతి కాలేజీల్లో నేను చెప్పే అరవై గంటల కోర్సుని కంప్లీట్ గా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టేసిన సో ఆ అరవై గంటల కోర్సుని రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అది దేంతో కూడా కంపేర్ చేయలేను ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ యాప్ ఒక యాప్ క్రియేట్ చేసి పెట్టిన మామూలు రెస్పాన్స్ వస్తలేదు ఎంత సంతోషం అవుతుంది తెలుసా మనుషుల ఆలోచనకు అరవై గంటలు అరవై గంటలు అంటే ఐదు వందల రూపాయలు వేసుకున్నా ముప్పై వేల కోర్స్ అది నాకు యాప్టిట్యూడ్ వల్లనే అన్ని జాబ్లు వచ్చినాయి నాకు ఇది ఒకటే సబ్జెక్ట్ వచ్చినాయి కాలేజ్ లో కూడా ఇది ఒకటే సబ్జెక్ట్ చెప్తా ఈ స్టోరీస్ అనేవి నా లైఫ్ లో మధ్యలో వచ్చినాయి ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు మధ్యలో స్టోరీస్ చెప్తుంటాయి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే మీరు ఏ ఏజ్ లో ఉన్నా మీరు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వరకు ఏ ఏజ్ లో ఉన్నా మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది ఈ సబ్జెక్ట్ లో టాపిక్స్ చూస్తే పిచ్చెక్కిపోతుంది తెలుసా ఈ సబ్జెక్ట్ లో టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ పర్సెంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ ప్రతిది మన జీవితంలో భాగమే ఏజెస్ క్లాక్స్ క్యాలెండర్స్ మీ పిల్లలు సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతుంటే కూడా ఈ కోర్స్ అవసరం అవుతుంది మీ పిల్లలు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతుంటే అవసరం అవుతుంది మీరు డిగ్రీలో ఉన్నా ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నా ఇంటర్ లో ఉన్నా మీరు ఏం చేస్తున్నా కూడా ఈ కోర్స్ లైఫ్ లో జరిగే సంఘటనలను గుర్తు చేస్తుంది ఎందుకంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వర్క్ చేస్తున్నాం ఇది టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే మీ పిల్లల స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్నదో లేదో మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకున్నదో కాదు మనం రోజు చేసే పని రోజు టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కొంచెం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాం బయటికి పోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీరు హాల్ నుంచి కిచెన్ వరకు పోతారు కదా అది కూడా డిస్టెన్సే మీరు ఈ ఇంటి నుంచి పక్కింటికి పోతారు కదా అది కూడా డిస్టెన్సే అది కూడా టైమే ఉంటుంది క్లాక్స్ రోజు చూస్తాం ఎంత టైం అయింది ఏమైంది క్యాలెండర్ చూడండి బతుకం ఏజెస్ ఎంత ఏజ్ మన అప్లికేషన్ ఫామ్ లో సెకండ్ ఏజెస్ రాస్తాం సో ఇవన్నీ కలిపితే యాప్టిట్యూడ్ అవుతుంది ఆ యాప్టిట్యూడ్ సిక్స్టీ అవర్స్ కోర్స్ ని మేము సెవెన్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి త్రీ మంత్స్ ఇస్తున్నాం ఎయిట్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి సిక్స్ మంత్స్ ఇస్తున్నాం అండ్ నైన్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇస్తున్నాం నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా నైన్ నైన్టీ నైన్ అంటే థౌజండ్ రూపీస్ అనుకో సిక్స్టీ అవర్స్ థర్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఇది థర్టీ థౌజండ్లో త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అవుతుంది సో మీరు థర్టీ వన్ థౌజండ్ కడుతున్నట్టు మీరు థౌజండ్ కడుతున్నాం అనుకోకండి థర్టీ వన్ థౌజండ్ కడుతున్నాం అనుకొని ఆ కోర్స్ తీసుకోండి లేకపోతే తీసుకోకండి నేను థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా అనే మైండ్ సెట్ ఉంటే ఇది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా మీ పిల్లలు సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ చదివితే వాళ్ళకి అడగండి టైమ్ అండ్ వర్క్ ఉంటుందా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందా పర్సెంటేజ్ ఉంటుందా ప్రతి టాపిక్ ని రియల్ లైఫ్ లో ఎట్లా చేస్తామో అట్లా చేస్తాం డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ కూడా ఇచ్చిన ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఇది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫ్రీగా మీరు నాలుగు వీడియోలు చూడొచ్చు అవి నచ్చితే అవి బాగున్నాయి అనిపిస్తే మిగతా వీడియోలు రెండు వందల ఇరవై ఐదు వీడియోలు ఉన్నాయి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ మీరు చూసుకోవచ్చు హాయిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇట్స్ లైక్ ఏ ఫన్ ఇట్స్ లైక్ ఏ గేమ్ మస్తు మజా వస్తుంది ప్రతిదీ మైండ్ ని వర్క్ చేపిస్తుంది ఒక మెంటల్ ఎబిలిటీ పెంచుతుంది మస్తు టైం పాస్ అవుతుంది సో ఈ కోర్స్ న్యూ జనరేషన్ యాప్ ఇది ఇది ప్లే స్టోర్ లో యాప్ స్టోర్ లో ఉండదు మీరు డైరెక్ట్ గా క్రియేటివ్ సిఆర్ ఈఏటీఈయూ క్రియేటివ్ డాట్ నిటి డాట్ యాప్ క్రియేటివ్ డాట్ నిటి డాట్ యాప్ అని మీ బ్రౌజర్లో బ్రౌజర్లో అంటే మీరు గూగుల్ క్రోమ్ సఫారీను ఏదో ఓపెన్ చేసి పైన ఇది టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అవుతుంది పైన ఇన్స్టాల్ అనే బటన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు యాప్ లాగా స్టోర్ అయిపోతుంది తర్వాత మీ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది అంత సింపుల్ లేదా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఉంది యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ నేను ఎప్పుడు ప్రమోట్ చేయను నేను ఎప్పుడు ఇది తీసుకో తీసుకో అని చెప్పాను కానీ ఇది ఎందుకో నాది నాకే తీసుకోబుద్ధ అవుతుంది బంధువులకు చుట్టాలకు అందరికి కూడా చెప్పిన మస్తు మందికి ఇది యూజ్ అవుతుంది రోజు పది నిమిషాల వీడియోలు పన్నెండు నిమిషాల వీడియోలు అట్లా రెండు వందల ఇరవై ఐదు వీడియోలు ఉంటాయి రోజు ఒక పది నిమిషాలు ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఈ రోజు మనం ఇన్వెస్ట్
ఐ హ్యావ్ టాట్ ఇట్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన మొత్తం ఇంగ్లీష్లోనే కానీ మన అందరికి అర్థమయ్యే ఇంగ్లీషే ఉంటుంది అది సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ విల్ అండర్స్టాండ్ అదేమో ఫారిన్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది నార్మల్ ఇంగ్లీష్ నాకు మీకు అర్థమయ్యే ఇంగ్లీషే నాకు వచ్చు కాబట్టి ఆ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పిన అది తెలుగు వాళ్ళకే ఎక్కువ అర్థమవుతుంది సో మీరు హ్యాపీగా ఈ కోర్స్ తీసుకోవచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు మేము గైడ్ చేస్తాం మీరు ఇంజనీరింగ్లో ఉంటే ఫైనల్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉంటే ఈ రోజు మీరు ఇంతంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే రేపు ఫ్యూచర్ అమేజింగ్ మారిపోతుంది సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎం కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి నేను మళ్ళొక స్టోరీతో మళ్ళీ వస్తా అండ్ సి యూ ఇన్ క్రియేటివ్ డాట్ నీటి డాట్ యాప్ ప్లే స్టోర్లో యాప్ స్టోర్లో ఉండదు ప్రోగ్రెసివ్ వెబ్ యాప్ ఇది న్యూ జనరేషన్ యాప్ అంటారు ద